Hi friends, welcome to Entry App. Now we will discuss the bank exam. Lo, reasoning is prepared for the bank exam. Reasoning is actually the MM chapters. The weightage is the same. In the bank exam, we will discuss the reasoning part. Untundi. ఒక భాగము రీజనింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది ఈ రీజనింగ్ పార్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎనీ బ్యాంక్ పిఓ అవని క్లర్క్ అవని ఎస్బీఐ పిఓ ఎస్బీఐ క్లర్క్ ఐబీబీఎస్ పిఓ ఐబీబీఎస్ క్లర్క్ ఎనీ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళినా సరే ఈ రీజనింగ్ ఏరియాని ఎలా మనము గట్టెక్కించాలా రీజనింగ్ ఏరియాలోని మనకి ప్రిలిమినరీ లోని మార్కులు మెయిన్స్ లో గాని మనకి 25 టు 30 మార్క్స్ ఏ విధంగా రావాలి అనేది మనం ఈ Put Chudam, Yevidanga prepare item and Kostadi. Ye chapter like Manamiku concentration petala. Ye chapter made the Yuku shape Manam hard work chayala and edi important. First to syllabus Nabjur Cheskunat like a analogy, fuzzles, classification, word formation, statement and conclusion, syllogism, statement assumptions, statement arguments, coding decoding, blood relation. Next to passage and conclusion, alphabet test, series test, number ranking and sequence, direction test, decision making test, figure series, input output, input output, reasoning, reasoning, assertions and reasonings, sitting arrangement. Asset and reasoning, sitting arrangement. This is the non-verbal reasoning. Series test, odd one out, analogy, miscellaneous. Intent is the figure cutting, figure counting, figure completion. Ilan to any coda miscellaneous lunostai. I think the coaches are key. Evaite e chapter sunayo. E chapters ni chala neatiga prepare a valley. Idika kunda no kuni exams low coda no calendar clock coda is sunad. Kuni exams low calendar and a clock coda is sunad kabati. Adi coda no manam drushlo petukovala. Ikada choose kuna tlai de manaki. Basic chapters are now coding and decoding, analysis, classification, the alphabet series, the series test, the number series, the series test, the word analogy, word classification, number analogy, number classification. This is the type of this. Sitting arrangement, gaani, fuzzle, gaani, input output, gaani, statement arguments, statement assumptions, next to uh, statement reasons, next to blood relation, this is the syllogism, this is the logical part. This is the way to do it. This is the way to prepare it. First, the way to do it. The way to do it is the way to do Weightage ये वेदन का उन्नतों ने दिच चूस कोण्डा। वक्त के एग्जाम लोने weightage ये वेदन का उन्नतों दी, ये वेदन का उन्नतों नंटे, मानो सिंपल का जब पाले अनुकूल नटलाई दे, इकड़ा क्लियर का नो, weightage कुछ ऐसे रखें इंडे नंटे, ये एग्जाम लो चूस कोण्डा पटी कोड़ा बैंक एग्जाम लोनी, minimum thirty to forty bits उन्नताई, minimum, IBPS लो उन्नत SBI लोग के लिए सर की SBI POS गानी clerks लोग गानी मिले सर के इंडे इंडे 50 bits लेदा उनको सारे 40 bits कोड़ा इस तुम डर 40 bits इन्दु कंडे ये paper pattern ने दी every year अंडे every year का कपने two three year को कुक सारे मोत उन्हें डे changing changes तो उन्हें डरो कबड्डी आ change नो बट्टी मन मन मटा paper pattern ने मन हम follow तो उन्हें डाली कबड्डी Minimum is 13 to 40 bits. Marks are 40 to 60 marks. 
ఎందుకంటే బిట్టికి ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్లో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్ ఉంటుంది వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్ ఉంటుంది కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నాం ఐబీపీఎస్ రూరల్ బ్యాంక్ ఉందనుకోండి దాంట్లో వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఎస్బీఐలో చూసుకున్నాం అనుకోండి ఎస్బీఐలో ఎంత ఉన్నాయి ఫార్టీ బిట్స్కి వచ్చేసరికి ఎంత ఎన్ని మార్క్స్ అని చెప్తున్నాడు సిక్స్టీ మార్క్స్ అన్నాడు అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్ అని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఏంటంటే ఇందులో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సిలబస్లోనే ఏంటి ఇంపార్టెంట్గా నేర్చుకోవాల్సింది జనరల్ రీజనింగ్ ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లాజికల్ పార్ట్ ఒకటి జనరల్ రీజనింగ్ చెప్పేసి మనం ఏంటంటే ఎనాలజీ క్లాసిఫికేషన్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ నెంబర్ సిరీస్ లెటర్ సిరీస్ డైరెక్షన్ టెస్ట్ నెక్స్ట్ ర్యాంకింగ్ టెస్ట్ కంపారిజన్ టెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా నార్మల్ రీజనింగ్లోకి వస్తాయి లాజికల్ పార్ట్లోకి వచ్చేసరికి ఏమొస్తుంది అంటే సిలాయిజం బ్లడ్ రిలేషన్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఫజెల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ నెక్స్ట్ డెసిజన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్ ఎజంప్షన్స్ స్టేట్మెంట్ కన్క్లూజన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే బ్లడ్ రిలేషన్ ఇవన్నీ కూడాను ఏంటంటే లాజికల్ పార్ట్లోకి వస్తాయి ఇది కాకుండా థర్డ్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ కూడా ఉంటుంది నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్లో సిరీస్ వస్తుంది అంటే సిరీస్ ఎలా ఫాలో అవుతుంది అనేది వెర్ నాన్ వెర్బల్లో బొమ్మలు ఇస్తుంటారు నెక్స్ట్ ఆర్డ్ వెర్న్ అవుట్ నాలుగు ఐదు బొమ్మలు ఇస్తుంటారు దీంట్లో ఆర్డ్ వెర్న్ అవుట్ ఏమి అడుగుతారు ఎనాలజీ ఎనాలజీ ఇస్తుంటాడు ఈ ఇది ఇలా ఫాలో అయితే ఇది ఎలా ఫాలో అవుతుంది అని ఎనాలజీ మిస్రీనియస్ అంటే ఫిగర్ కటింగ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫిగర్ కౌంటింగ్ ఉంటుంది అంటే ఒక చిత్రాస్త్రంలోని చాలా చాలా చిత్రాస్త్రాలు మింగిల్డ్ అయి ఉంటాయి మొత్తం మీద ఎన్ని చిత్రాస్త్రాలు ఫామ్ అవుతాయని ఇస్తుంటాడు ఇలా అదేవిధంగా ఫిగర్ కంప్లీషన్ ఉంటుంది ఒక ఫిగర్ ఒక ముక్క వదిలేస్తాడు ఆ ముక్కని ఐదు భాగాలు చేసి పక్కన ఇస్తాడు డిఫరెంట్ భాగాలు ఆ ముక్క ఎక్కడ పెడితే అది కంప్లీషన్ అవుతుంది అనేది అది అడుగుతుంటాడు నెక్స్ట్ ఫిగర్ కౌంటింగ్ కూడా ఉంటుంది ఇందులోనే ఫిగర్ కౌంటింగ్ ఉంటుంది ఫిగర్ కంప్లీషన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ దీంట్లోనే కూడా పేపర్ కటింగ్ కూడా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి పేపర్ కటింగ్ పేపర్ కటింగ్ ఉంటుంది అంటే పేపర్ని ముడతలు పెట్టి కట్ చేసిన తర్వాత అది ఏ విధంగా పేపర్ ఫోల్డింగ్ అండ్ పేపర్ కటింగ్ ఉంటుంది ఫోల్డింగ్ కూడా ఉంటుంది పేపర్ కటింగ్ అండ్ పేపర్ ఫోల్డింగ్ ఇది కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా నాన్ వెర్బల్లోకి వస్తున్నాయి ఇది థర్డ్ పార్ట్గా డివైడ్ చేయొచ్చు మనం కాబట్టి మనకి ఏంటంటే మ్యాక్సిమం బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి నాన్ వెర్బల్ అంతగా టచ్ చేయట్లేదు ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే వెర్బల్ రీజనింగ్లోనే పోతున్నాడు కానీ నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ పోవట్లేదు కాబట్టి నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ ఎస్ఎస్సి ఆర్ఆర్బి రైల్వేలో ఇస్తున్నాడు దీంట్లో కొంచెం టచ్ చేయట్లేదు కాబట్టి కొద్దిగా అదృష్టం లేదు అంటే నాన్ వెర్బల్లో ఖచ్చితంగా టెన్ బిట్స్ పడేస్తుంటాడు పూర్వం టెన్ బిట్స్ పడేసేవాడు ఐబీపీఎస్ ముందు రెండు వేల పదకొండు ముందు ఒక్కొక్కసారి ఫైవ్ బిట్స్ వేసేవాడు ఎగ్జామ్లో కాబట్టి నాన్ వెర్బల్ కొంతవరకు ఈ వసులుబాటు అయింది కాబట్టి అంత కాన్సన్ట్రేషన్ నాన్ వెర్బల్ మీద చేయకపోయినా లాజికల్ పార్ట్ మీద జనరల్ రీజనింగ్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఖచ్చితంగాను మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలా ఇంకోటి ఏంటి అంటే దీంట్లో మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పవలసిన విషయం ఏంటి అంటే వెయిటేజ్లోకి వచ్చిన తర్వాత వెయిటేజ్లోకి వచ్చిన తర్వాత కోడింగ్ డీ కోడింగ్ అయితేనేమి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అయితేనేమి బ్లడ్ రిలేషన్ అయితేనేమి సిలాయిజం అయితేనేమి నెంబర్ సిరీస్ అయితేనేమి నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అయితేనేమి సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ అయితేనేమి ఫజల్ అయితేనేమి వీటి నుంచి ఐదు ఐదు బిట్లు వస్తుంటాయి రెండు నుంచి మూడు వస్తుంటాయి మినిమం కాబట్టి వీటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషను నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి ఖచ్చితంగా మీరు సక్సెస్ అవుతారు రీజనింగ్లో ఈజీగాను థర్టీ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫార్టీ బిట్స్ ఇస్తే థర్టీ బిట్స్ని ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్లో చేయగలిగేటటువంటి సామర్థ్యం మీలో తయారవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాక్టీస్ 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 ఇంకొకటి ఏంటంటే రీజనింగ్ అనేది రీజనింగ్ అనేది ఒక్కసారి నేర్చుకుంటే జీవితంలో ఎప్పుడూ మర్చిపోరు అర్థమెటిక్ ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగాను రీజనింగ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ సెల్ వి గో టు వెయిటేజ్ ఆఫ్ ద రీజనింగ్ ఏ చాప్టర్ నుంచి ఎన్ని మార్కులు ఎన్ని బిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందనేది ఇప్పుడు మనం చెప్పబోతున్నాం